الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ തക്കവയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഹപര വിജയത്തിന്റെ ഏകവഴി മുത്തക്കികളാവാൻ പ്രയത്നിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കണിഷതയോടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അജണ്ട ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ചും അവന് അനിഷ്ടകരമായത് പരിത്യജിച്ചും നിലകൊള്ളുകയാണ് മുത്തക്കിയാവാൻ വേണ്ട വഴി തക്കവയുടെ കാര്യം ഈ ഗൗരവത്തിൽ കാണണം അള്ളാഹു സുബാനഹു അതാല അതിനുള്ള സന്മനസ് സന്നദ്ധത സാഹചര്യം എല്ലാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ തക്കവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി സംഭവിച്ചു പോകുന്ന വീഴ്ചകൾ വീഴ്ചകളും അബദ്ധങ്ങളും പടച്ചവൻ നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ മക്കയിലെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് എന്താണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും പദ്ധതിയും പരിപാടിയും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ മുഖ്യമായും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ആസൂത്രണത്തെയും തവക്കുലിനെയും സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഇടയിൽ ചില വശങ്ങൾ ന്യായമായും കയറി വന്നിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മക്കയിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു വർഷങ്ങളിലെ രഹസ്യ പ്രബോധനം മുതൽ ഒരു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ ഇനി മക്കയിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് ഫലമില്ല മോര് കടയുന്നുണ്ടല്ലോ ആളുകൾ വെണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ലിറ്റർ മോരുണ്ടെങ്കിലും എത്ര മണിക്കൂർ കണക്കിന് കടയുന്നതിനനുസരിച്ച് വെണ്ണ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കോ അങ്ങനെ കിട്ടൂല പാലിന്റെ ഗുണമനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്നത് ലഭ്യമാകും പിന്നെ അതിൽ പണിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ വേസ്റ്റാണ് ഇത് വളരെ പ്രാഥമികമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രബോധകരും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം മദീനയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിയതല്ല മക്കയും മദീനയും അടങ്ങുന്ന ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വളരെ പഴുതടച്ച ഒരു ആസൂത്രണം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒന്നും രണ്ടും അക്കബ ഉടമ്പടികൾ നമ്മൾ പണ്ടു മുതലേ കേൾക്കുന്നതാണ് അത് അതിന്റെ കഥ പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു സ്വാഭാവികമായ വികാസമാണ് ഹിജറയായി മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഹിജറ വരും ചെയ്യുമ്പോഴേ ഹിജറക്ക് 
അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓ മക്കയിലെ തന്റെ മുമ്പിലുള്ള വിഭവങ്ങളെ മനുഷ്യ വിഭവത്തെ ഓരോന്നിനെയും വിലയിരുത്തി മനസ്സിലാക്കി അതിൽ അവഗണിക്കേണ്ടവരെ അവഗണിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി തന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് അടർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് താൻ നോട്ടമിട്ട വ്യക്തികളെ അടർത്തി മാറ്റി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഏർപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് മക്കയിൽ റസൂൽ കരീം സല്ലാ കൊലയ്ക്ക് വസ്ലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ സംഭവവും അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ വലിയ നീണ്ട ചർച്ചകളാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പ്രസ്താവനകളിൽ ഒതുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടാലൊരു ഉമറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു ഉമർ രണ്ടാലൊരു ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഈ രണ്ടാളുകളും റസൂലുള്ളാന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരല്ല ബദ്ധവൈരികളാണ് ഒന്ന് സാക്ഷാൽ ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് വിഖ്യാതനായി തീർന്ന ഉമറുൽ ഉമറുബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവാൻ മറ്റൊന്ന് അബൂജഹലാണ് കുറൈഷി പ്രമുഖരിലെ ഒരു തലയെടുപ്പുള്ള ആളാണ് നിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപൂർവമായിട്ട് മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന മനുഷ്യരിലെ ദാനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സമൂഹത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുക താൻ എന്തിനു വേണ്ടി വന്നോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടാവുക ഇത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും തയ്യാറാക്കുക അങ്ങനെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അതാണ് പ്രതിയോഗികളെ ബേജാറാക്കിയത് ഇങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മം അല്ലാതെ വേറെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിത്വത്തോളം നല്ല മനുഷ്യോപകാരം മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനുമായ വേറെ ഒരാളെ അന്നത്തെ ആ അറബികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സാക്ഷാൽ അബൂജഹല് വരെ സംബന്ധിച്ചതാണ് താങ്കൾ കള്ളനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല പിന്നെന്താ പ്രശ്നം താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഈ പദ്ധതിയുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇപ്പൊ പോണ ഈ പോക്ക് പോയാൽ നമുക്കിവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റൂല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആസൂത്രിതമായി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യരെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന തിന്മകളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളെ നിഷ്കാഷിതമാക്കാൻ ഉതകുന്ന ശൈലിയിൽ തികച്ചും സമാധാനപൂർണമായിട്ടും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ വേട്ടയാടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വേട്ടയാടപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം അതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നേരെ മറിച്ച് വാരി പിടിച്ചൊരു പൊരുപ്പൊരു പോക്കാണ് അവരുടേതെല്ലാം വളരെ ഉപരിവിപ്ലവമാണ് കുറച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കലാണ് അതിനപ്പുറം അതിനൊരു ഉള്ളടക്കവും ഒരു കാമ്പുമില്ല എന്ന് ഒരു സംഘത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ശത്രുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബഹളക്കാരെ എങ്ങനെ വളർത്താൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ തൊലിപ്പറമെ ആ തൊലിപ്പറമെ പോകുന്നതും ബഹളത്തിൽ തൃപ്തിയടയുന്നതുമായ ഈ കൂട്ടരുടെ കയ്യിലേക്ക് സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ അവർ തൊലിപ്പുറമെ ബഹളത്തിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊള്ളും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഇവരുണ്ടാക്കുകയില്ലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇജറ വര ഇജറ ഇനി അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല മക്കയിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പണി അതിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വികസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചന നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു അവിടെ പറയുന്നു താങ്കൾ ഈ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇതിനോട് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിന്റെ നിലപാടുകളെ അയവഴമ്പനാക്കി ഇതിൽ പലരോടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന പല ഫോർമുകൾ ഫോർമുലകളും കയറ്റി ഇതിന്റെ ഗ്യാസ് കളയാൻ അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു സുബാനോ താലയുടെ ആ പ്രയോഗങ്ങൾ ഓരോന്നിനെയും ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് താങ്കൾക്ക് നാം വഹൈ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്കളെ ഫിത്തിനയിൽ അകപ്പെടുത്തി ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊന്നാക്കാൻ അവർ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതല്ല തഹദൂക്ക
ഒരുപാട് പ്രശംസകളും ഒരുപാട് സംഗീപന പ്രകീർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടി വരും ഒരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കാതലായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അശാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം ഇവിടത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വന്നാലും ഇവരെ എല്ലാവരെയും ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തി ഇന്ന് വിലസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാരോ അവർ സഹിക്കൂല ഇതാണ് ഈ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഇത് പ്രബോധക സംഘങ്ങൾ എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടിച്ചൊതുക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് ശ്രമിച്ചു മർദ്ദനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് മുമ്പൊരിക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇരുമ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് വളരെ വളരെ ഉറപ്പുള്ള സാധനമാണ് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും ഒന്നും ആക്കാൻ കഴിയില്ല ആദർശ പ്രബോധക സംഘങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചോളയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുമ്പോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഇരുമ്പ് പോലെ തിളക്കവും മൂർച്ചയും ഉള്ളതായിരിക്കും ആദർശമൊക്കെ മറന്ന് അവരിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ ആ ആദർശത്തിന്റെ മികവ് പോവുകയും അതിന്റെയൊക്കെ മേലെ ക്ലാവ് തുരുമ്പ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ അട്ടിപ്പേറായി വരികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മർദ്ദനം ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കൂല മർദ്ദനം കൊണ്ട് ഒതുക്കാൻ കഴിയുക കേവല ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ മാത്രമാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമേയും അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് കുറേശികൾ പഠിച്ച പാഠം എങ്ങനെയൊക്കെ മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചരിത്രം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണല്ലോ പണ്ട് മുതലേ അടിമകളായിട്ട് അടിമത്വത്തിന്റെ കടുകട്ടിയുള്ള കാർമേഘങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ കീടങ്ങളെ പോലെ കണ്ണീര് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാലം കഴിച്ചു പോയ ജനസമൂഹങ്ങൾ ബിലാൽ അമ്മാർ യാസിർ സുമയ്യ പോലെയുള്ളവർ ഇവരൊക്കെ അടിമകളുടെ ഉടമ അടിമ ഉടമകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നതിനേക്കാൾ കിരാതമായ മർദ്ദനം ഇവരാദർശത്തില് ഈ ആദർശത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഏറ്റുവാങ്ങി അവരൊരു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി കണ്ടതല്ല അവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി കണ്ടതാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു വിജയം അതാണ് അവരുടെ രക്ഷയായിട്ട് അവരെ കണ്ടത് അതിലപ്പുറം ഒരു താൽക്കാലിക കാര്യലാഭത്തിന് ഏത് നേതാവാണ് നല്ലത് എന്ന ഒരു ആലോചനയിൽ വന്നുപെട്ടതല്ല സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിയുടെ കൂടെ ഈ അടിമകൾ ഒരുപാട് മർദ്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒരു ഫലവും ചെയ്തില്ല എന്നല്ല അവരുടെ ഈമാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതായി അവരുടെ ബോധ്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വേറിറങ്ങി അങ്ങനെ എന്ന ആദർശവാക്യത്തിന്റെ ഈമാനികമായ കരുത്ത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും അതിന്റെ സൽഫലങ്ങൾ അവരുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തപ്പോ ഇനി തല്ലിക്കെടുത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രലോഭനത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിച്ചത് ആ പ്രലോഭനത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിച്ചതിനെ പറ്റിയാണ് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളോട് സമാനതയുള്ള പിന്നെ വാചകങ്ങൾ പടച്ചിട്ട് അങ്ങാടികളിൽ ആളുകൂടും നടത്ത് അന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇത് കേൾക്കുമ്പോ സഹാബിമാർക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആയിക്കൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സിദ്ധാന്തവാശിയിൽ ഇങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നത് നീക്കുപോക്കുകളായിക്കൂടെ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൂടെ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്ന വഴി തന്നെ അങ്ങനെ മുൻപിൻ ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൂടെ ഏത് മനുഷ്യനും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു വേള അല്ല പറയാണ് എവിടെ വരെ എത്തി താങ്കളുടെ പാദം യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നാം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെ ഇവരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ലേശം ചാഞ്ഞേനെ പ്രബോധക ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിയോഗികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങളും ഭീഷണികളും ഉണ്ടാകുമെന്നതുപോലെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രീതിപ്പെടുത്തലുകളും ലഭിക്കും തരം പോലെ ശത്രുക്കൾ ഇത് മാറി മാറി പ്രയോഗിക്കും അവരുടെ ആ ഭീഷണിയിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പതറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഈമാൻവാദം ഒരു വെറും വർത്തമാനമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മർദ്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കരുത്തേവുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ മാറ്റുകൂട
പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വശത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ ഇത് ഞാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കും ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗറുവാഫസിയുടെ കാലത്തും ഈ ഫാഷിസം നാടുവാണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വാസികൾ അറിയണം നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശത്രുവുമില്ല നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശത്രുവായ പിശാജും ആ പിശാജിന്റെ കൂട്ടാളികളായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നവരും മാത്രമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും നമുക്ക് അടുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ ഓണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഈ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏത് മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് മതപരമായി ആഘോഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതായിരിക്ക തന്നെ ആളു ആളുകളുടെ സന്തോഷ സന്താപ സന്ദർഭങ്ങൾ അവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ വേളകൾ അവരുടെ ദുഃഖ ദുഃഖത്തിന്റെ വേളകൾ അതിൽ അവരുമായിട്ട് പങ്കുവെപ്പ് നടത്തുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടുവാനുള്ള കാര്യം മനസ്സുകളുടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടേണ്ടത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരാദർശം അവരുമായിട്ട് കൂടി സംവദിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പാലം മതിലുകൾ തകർക്കുക പാലം പണിയുക എന്നത് പ്രബോധക സംഘത്തിന്റെ ഒരു അജണ്ടയായിരിക്കണം മതിലുകൾ തകർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മതിലുകൾ തകർക്കുക തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ മുൻവിധികളുടെ ചരിത്രപരമായ പല കാരണങ്ങളാലും വന്നു ചേർന്ന പലതരത്തിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ മതിലുകൾ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ ഉള്ള മതിലുകളെ കൂടുതൽ കുറ്റമറ്റതാക്കാനും അതിനേക്കാൾ വലിയ മതിലുകൾ തീർക്കാനും ഭരണകൂട പിൻബലത്തോടെ പലരും കച്ച കെട്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മതിലുകൾ തകർക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ ദൌത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം മതിലുകൾ തകർക്കുകയും പാലം പണിയുകയും ചെയ്യുക സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ പാലം പണിയുക ഉള്ള പാലം വലിക്കുകയല്ല പുതിയ പാലം പണിയുക സ്വന്തം സമുദായത്തിനകത്തും മറ്റ് മതസമൂഹങ്ങളോടും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും നമ്മളുടെ നിലപാടിതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമായതും മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ബാധകമായതുമായ അജണ്ടകളുമായിട്ടാണ് സാമുദായികതയുടെയോ വർഗീയതയുടെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സങ്കുചിത വിചാരങ്ങളുടെയോ വികാരങ്ങളുടെയോ കണികകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഹുദ നമ്മൾ നമ്മളിൽ പരിമിതപ്പെട്ട് കിടക്കരുത് എന്ന് നമുക്ക് വാശി വേണം ഞാൻ ഇത്രയും അതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞതാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത് തുടർന്നുള്ള പറയാണ് എന്ത് ഒലൗലിത്തർക്കനുലൈഹിംശ താങ്കൾക്ക് ഹക്ക് ഏതാണെന്നും ബാത്തിൽ ഏതാണെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലായതിനു ശേഷം താൽക്കാലികമായ കാര്യലാഭം എവിടെയാണ് നഷ്ടമേതിലാണ് എന്നതല്ല വിഷയം ഹക്കിന്റെ വഴി ഏതാണ് ബാത്തിലിന്റെ വഴി ഏതാണ് ഇത് കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ബോധപൂർവം ഹക്കിന്റെ വഴി വിട്ടുകൊണ്ട് ബാത്തിലുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസിന് പോയാൽ ഇതല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ എങ്കിൽ താങ്കളെ ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹ്റത്തിലും ഇരട്ടി വീതം ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിപ്പിക്കും സാക്ഷാൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോടാണ് അല്ല ഈ പറയുന്നത് നാം ഒരൽപ്പം സ്ഥൈര്യം താങ്കൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ താങ്കളും പെട്ടേനെ താങ്കൾ പോലും മറ്റ് അവരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ഒരൽപ്പം ചാഞ്ഞേനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും ഇരട്ടി വീതം ശിക്ഷ താങ്കൾ നാം ആസ്വദിപ്പിക്കുമായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള പറയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെപ്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കേസുകളിൽ കുടുക്കി പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കി പലവിധത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളും സങ്കീർണതകളും സൃഷ്ടിച്ച് ഇനി ഇവിടെ വാസയോഗ്യമല്ല എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണ് നല്ലതെന്നും തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവർ കോപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് താങ്കള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടർത്തി പിഴുതെറിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ അതാണ് പരിപാടി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇനിയിപ്പോ പ്രലോഭനവും ഇവരെടുത്ത് ചെലവാകൂല ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായ നിലപാടുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവരെ അങ്ങനെ അതിലേ അവർ നിലകൊള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ പ്രതിയോഗികൾ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണിത് പ്രബോധക സംഘത്തെ ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു കാര്യം പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്താണത് അങ്ങനെ 
താങ്കളെയും താങ്കളുടെ കൂടെയുള്ളവരെയും തുരത്തി ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി പൊന്നെ പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവരിവിടെ അധിക കാലം കഴിയൂല സുന്നത്തമിറുസുലിന ഇതിപ്പോ താങ്കളുടെ കാര്യത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവചനം മാത്രമല്ല ഇത് അല്ല ഇത് പറയുമ്പോ മക്കയിൽ റസൂലുള്ളഹുലൈഹിമയും അനുചരന്മാരും അത്യധികം സങ്കീർണമായ ഘട്ടത്തിലാണ് സാധ്യമാകുന്നവരോടൊക്കെ സാധ്യമായ വഴിയിൽ ഒറ്റയും തെറ്റയുമായി ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പിന്നെ മദീനയോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന സ്ഥലമോ നോക്കി പോവാൻ റസൂലുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മറുവശത്ത് കുറേശികൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ ഗോത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് യോഗം കൂടിയിട്ട് റസൂലുള്ളയുടെ ശിരസെടുത്തതിന് ശേഷം കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാം വരും പിന്നെ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാം എന്നവര് അറ്റകൈക്ക് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ട ചർച്ചകളും ഇതിനു വേണ്ട ചരടുവലികളും ഇതിന്റെ നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ മറുവശത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാന റസൂലിനോട് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് താങ്കളെ പിഴുതെറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓ ഇതല്ല എൽ ബസൂന ഖിലാഫ കയില്ല കലീല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ശേഷം അവർ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഇവിടെ അവശേഷിക്കൂ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് താങ്കളുടെ കാര്യത്തിൽ റസൂലിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രവചനം മാത്രമല്ല ഇത് ചരിത്രം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സുന്നത്തമങ്കതുലിന താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ് നടപടിക്രമം ഈ നടപടിക്രമം റബ്ബ് നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ നടപടിക്രമം റബ്ബ് നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളെ റബ്ബ് ഏൽപ്പിച്ച പണിയിൽ റബ്ബിന്റെ പാതയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളെ റബ്ബേൽപ്പിച്ച പണിയിൽ റബ്ബിന്റെ പാതയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രതിയോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും തുടച്ചു വടിച്ച് വിശുദ്ധമാക്കിയ ശേഷം ഇവരിവിടെ അധിക കാലം കഴിയില്ല എന്നാണ് അന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദി കൃതി അള്ളാഹു ഹൻകുവിനോടും കൂടെയുള്ളവരോടും ഒക്കെ അള്ളാഹു സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച കാര്യമാണ് ഈ കരുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ആയത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അതാണ് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പല ചർച്ചകളിലും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളിലേക്കിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഖുർആാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയമാണ് രാജസുരക്ഷയുടെ വിഷയമാണ് സമുദായം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അള്ള അവരെ വിധീകരിച്ച് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ കാര്യമല്ല ഈ പറഞ്ഞത് സമുദായം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരടുവലികൾ എത്രമാത്രം ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദേശം ദേശ സുരക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്നിറ്റാദി രാഷ്ട്രീയമായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൊടുന്നനെ കുറാൻ ചുവട് മാറ്റി എന്നിട്ട് പറയാണ് നമസ്കാരം നിലനിർത്തണം കുർആാനോദണം സാധാരണക്കാരുടെ നിസ്കാരം പോരാ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നേരിടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഒമിൻ അല്ലൈലി വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടേക്കാം നമ്മൾ ദുനിയാവിലെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളാണോ സ്വർഗത്തിലെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനമാണോ സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിലെ അലക്ഷ്യബോധം ഏതാണോ ആ ബോധം അനുസരിച്ചാണ് ഈ സൂക്തം മനസ്സിലാക്കുക ദുനിയാവിൽ ദുനിയാവ് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല എന്നല്ല ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ദുനിയാവിൽ കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വളരെ സമയബന്ധിതമായ വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഓരോ വ്യക്തിയെയും വെവ്വേറെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പദ്ധതിയോടെ നീങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയുമായി ഒരു കൂട്ടർ നീങ്ങിയാൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന സ്വാഭാവിക വികാസം പിന്നെ എന്തായിരിക്കും എന്നതാണ് പ്രതിയോഗികൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പോയത് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പ്രതിയോഗികളെ നിങ്ങളും ഇവരും മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മേലെ വേറൊരുത്തനുണ്ട് അവന്റെ ഒരു ആസൂത്രണമുണ്ട് ഇവരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അധിക കാലം കഴിയൂല എത്ര ഇജറ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷത്തില നിങ്ങൾക്കറിയാം ചരിത്ര ചരിത്രം വിജയശ്രീലാളിതനായി ഇതേ മക്കയിലേക്ക് വിജയശ്രീലാളിതനായി ഇതേ മക്കയിലേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്
പ്രവാചകനെ പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാചകൻ ചൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ നുഭൂവത്തിന്റെ ആദ്യ നാൾ മുതൽ അവസാനഘട്ടം വരെ നിരന്തരം ശല്യം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഈ വിജയശ്രീലാളിതനായ നേതാവിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത കഥ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം അതാണ് അതിന് അത് ആദ്യം ഒരു പ്രവചനമായിട്ട് കൂറാൻ പറയുകയാണ് ആറേഴ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ളിൽ ആ പ്രവചനം പുലർന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഹിജറ ആരോ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോഴുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമല്ല വളരെ ബോധപൂർവമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗമൊഴിയലാണ് ഈ രംഗമൊഴിയലിന് തടയാനാവാത്ത ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ സന്ദേശമുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ അന്ന് കുറേശികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ആ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രം ചില്ലറ ഭേദഗതികളോടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോ ഈ സമുദായം വഴിയാധാരമാവില്ല ഓരോ ഹിജറ വരുമ്പോഴും ഓരോ റബ്യൂ ലവൽ വരുമ്പോഴും ഓരോ ഹജ്ജ് വരുമ്പോഴും ഓരോ റമലാൻ വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ തരം മൂല്യങ്ങളുടെയും ബോധ്യങ്ങളുടെയും ദൃഢീകരണത്തിന് അത് സഹായകമാകുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനാവും അള്ളാഹു സുബാന നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ് വിട്ടുപോർത്ത് മാപ്പാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ